আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আজ তোমাদেরকে দেখাবো পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সাজেশন তাহলে শুরু করা যাক প্রথম অধ্যায় হলো তাপ গতিবিদ্যা এ অধ্যায়ে এবার সম্ভাব্য হলো অ্যান্ট্রপি রিলেটেড ম্যাথস এবং তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সাধারণ রূপ থেকে যে কোয়েশন হবে সেটা আমরা অনুমান করতে পারছি সেটা হলো ডি কিউ সমান ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ এই রুলস দিয়ে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা এবার আছে এবং হিমায়ক ইঞ্জিন আই মিন রেফ্রিজারেটরের যে কার্যকৃত সহগ আছে ওটা থেকে অঙ্ক থাকার সম্ভাবনা এবছর আছে এই হলো প্রথম অধ্যায়ের জন্য সম্ভাব্য সাজেশান এবার চলে আসো স্থির তরিতে আই মিন দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে এবার মনে হচ্ছে ভাই আর যে এবার ক্যাপাসিটর আই মিন ক্যাপাসিটেন্সের অংশ থেকে এবার কোয়েশন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আই মিন দুটা ক্যাপাসিটরকে যদি কোনো লাইন দিয়ে কানেক্ট করা হয় তখন এদের মধ্যে চার্জের ডিস্ট্রিবিউশনটা কী হবে এবং কে কি পরিমাণ আধান হারাবে এবং কে কি পরিমাণ ওয়ার্ডান করবে এবং হি ট্রান্সফরমেশন কেমন হবে এবং এদের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে এদের ভোল্টেজ কিভাবে চেঞ্জ হবে এ রেটের ম্যাচ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি তবে অবশ্যই ক্যাপাসিটরের যে সমান্তরাল এবং সিরিজ কানেকশান আছে সেটা দিয়ে অঙ্ক আসতে পারে তবে গাউস লটা এবার থাকবে মাথায় রাখবে এটা জ্ঞানমূলক আসার সম্ভাবনা আছে এবং ডাইপোল মুভমেন্ট যেটা ডাইপোল বা দ্বিমরির জন্য ভ্রামক এবং দ্বিমরির জন্য প্রাবল্য এবং বিভবের ইকুয়েশনটা মাথায় রেখো আর ওখান থেকে ইম্পর্টেন্ট আছে এবছর যদিও এই অধ্যায় থেকে একটা ক্লাস আমি লাস্ট ইয়ারে তোমাদের দিয়েছি টেস্ট পেপার সলভ ক্লাসে এবং এই লিস্টও এই ক্লাসের একটা ভালো ভিডিও আছে তোমরা দেখে নিও এবার চলে আসো তোমরা চলতরিতে এবার সম্ভাব্য আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো তোমার কিশোস ল কিশোস অ্যানালাইসিস আই মিন কে সি এল এবং কে ভি এল কিশোসের কারেন্ট ল এবং কিশোসের ভোল্টেজ ল থেকে এবার আসার অঙ্ক আসার সম্ভাবনা অনেক ভালো এবং এটার সাথে জয়েন করে যেটা আসতে পারে সেটা হলো আমাদের হুইটোস্টন ব্রিজ নীতি এবং মিটার ব্রিজ এই কনসেপ্টটা আসার সম্ভাবনা অনেক ভালো এই জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে তোমরা এটা দেখে নিও আমার মনে হচ্ছে এবার মোস্ট ওয়ান্টেড হলো কে সিএল কে ভিএল আমি কিশ অফ স্ল অ্যানালাইসিসের এটির উপরও ভাই একটা ভিডিও দিয়েছি লাস্ট ইয়ারে তোমরা ভালো করে দেখে নিও এবার চলে আসুন চ্যাপ্টার নম্বর ফোর আই মিন তরিৎ প্রভাবের চম্বক্রিয়া ও ভৌ চম্বকত্ব এখান থেকে এবার মোস্ট ওয়ান্টেড যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হলো হল ভোল্টেজ রিকোয়েশন হল ভোল্টেজের রাশিমালা থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং লরেন্স ফোর্স রিকোয়েশন নটেডিয়াম কলেজ ঢাকা অলরেডি এখান থেকে আই মিন লরেন্স ফোর্স দিয়ে একটা কোয়েশন করেছে এবং হল ভোল্টেজ সংক্রান্ত ইকুয়েশন দিয়ে আমি অলরেডি টেস্ট পেপার সলভ ক্লাস দিয়েছি তোমরা আবারও বলছি ওই একই প্লে লিস্টে দেখে নিও মোস্ট ওয়ান্টেড কোয়েশনগুলো আমি ওখানে সেট করে রেখেছি তোমরা দেখে নিও প্রত্যেকটা অঙ্কই ভালো কোয়েশন এবং আসার মতো সম্ভাব্য এমন প্রশ্ন ওখানে দেওয়া আছে কোন তরিতবাহী প্রবাহককে যদি নর্মালি কোনো চুম্বক্ষেত্র রাখা হয় তাহলে সে কী পরিমাণ চুম্বক বল ক্রিয়েট করবে সেই সংক্রান্ত অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে তবে মোস্ট ওয়ান্টেড আমার মনে হচ্ছে যে হল ভোল্টেজের কোয়েশন আসবে ইনশাল্লাহ ওকে এবার চলে আসছে চ্যাপ্টার নম্বর ফাইভ তরিৎ চুম্বক আবেশ এবং দিক পরিবর্তী প্রবাহ এখান থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো স্বকীয় আবেশ এবং পারস্পরিক আবেশ সংক্রান্ত অঙ্ক আসবে এবং এটা মোস্ট ওয়ান্টেড এটা তোমরা ভালো করে দেখে নিও এই সেকশানটা খুব ভালো করে দেখো এখান থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে এবার চলে আসো চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্স আই মিন জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান এখান থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো অনেকগুলো লেন্স যখন একসাথে থাকবে আই মিন তুল্য লেন্সের সমবায় থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর লেন্স মেকার ইকুয়েশন আই মিন লেন্স প্রস্তুতকারকের সমীকরণ থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে প্রিজন থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা অনেক কম এবছর এবং যে এবং জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র ইকুয়েশন থেকে অঙ্ক আসতে পারে এবছর তবে আমার খুব ভালো লেগেছে জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র সংক্রান্ত সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর একটা কোয়েশ্চেন করেছে কোয়েশ্চেনটা অনেক ভালো সেখানে তোমার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম বিবর্ধন কত হবে এটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আছে যদিও বাজারে যে গাইডগুলো আমাদের আছে ওখানে যে সলভ দেওয়া আছে সেটা আমার একদম ভালো লাগেনি আর কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটা সলভ ভুলও আছে এই জন্য খুব ইমিডিয়েট ওইটার সলভ ভিডিও নিয়ে আমি একটা ক্লাস দেবো তোমাদেরকে তোমার পাশে থেকেও ঠিক আছে জ্যামতি কালো বিজ্ঞান থেকে তোমরা জ্ঞানমূলকের জন্য ফর্মাট লটা দেখে নিও আর তুলু লেন্স এবং লেন্স মেকার ইকুয়েশন এবং চলিল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কনসেপ্ট থেকে কোয়েশন আসতে পারে এবার চলে আসো তোমাদের পরবর্তী অধ্যায় ভৌত আলোক বিজ্ঞান এখান থেকে ইয়ঙ্গিদি চির আসার সম্ভাবনা নেই বললে চলে তবে এখান থেকে একক চিরের জন্য অপবর্তন এবং অপবর্তন গ্রেটিং সংক্রান্ত অঙ্গে ইম্পর্টেন্ট যদিও টেস্ট পেপার খুললে এই অপবর্তন গ্রেটিং এবং একক চিরের জন্য অপবর্তন খুব রেয়ার কোয়েশন থাকে খুব কম জায়গায় এই কোয়েশন আসছে তবুও তোমরা খুঁজে খুঁজে বের করে দুই তিনটা কোয়েশন যাই থাকুক ওটা
এই জন্য আমি চাচ্ছি এটা নিয়ে একটা ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ তোমাদের ফাইনাল এক্সাম আয়ের আগে আসলে তোমরা কোয়েশ্চেন করো প্রায় যে ভাইয়া ভিডিও দিচ্ছে না কেন আসলে আমরা অনেক প্রেশারে থাকি কারণ তোমরা যারা নর্মালি আমাদেরকে অলরেডি সিলেক্ট করে রেখেছো অলরেডি অনেকে বুকিং করে ফেলছে ভর্তি হয়ে গেছে যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইউনিভার্সিটির জন্য এম বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা এক্সেলকে বেছে নিয়েছি এবং এক্সেল আমরা কোচিং করব তাদের পেপারসগুলো রেডি করা অলরেডি আমরা শুরু করে দিয়েছি তাদের গাইড তাদের স্পেশাল সাজেশান এভরিথিং তাদের ক্লাস কীভাবে নিবে এভরিথিং ওই প্রেশারে আসলে প্লাস এটা তোমাদের ভিডিও মেক করা এভরিথিং সব কিছু মিলিয়ে আসলে অনেক প্রেশার আছে ভাই এটা বলে বোঝানো যাবে না তবু আমরা চেষ্টা করছি তোমাদেরকে সব সময় আপডেট দিতে এবং তোমাদের জন্য সাজেশন তৈরি করতে তোমাদের জন্য ক্লাস রেডি করতে আমি ইমিডিয়েট ম্যাথে ক্লাস নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ এবং কেমিস্ট্রিও আসবে যতটুকু আমরা টাইম পেই আমরা এর মধ্যে করে ফেলবো তোমাদের জন্য তোমরা আমাদের সাথে থাকো ইনশাল্লাহ সব কিছু পাবো এবার চলে আসি আমরা এর পরবর্তী অধ্যায় সেটা হলো তোমার অষ্টম অধ্যায় আই মিন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সূচনা এখান থেকে যেটা ওয়ান্টেড আমার কাছে মনে হচ্ছে এবার আসবে তোমার ধরো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট আইনস্টাইনের যে ইকুয়েশনগুলো আছে সেখান থেকে অঙ্ক আসার সম্ভাবনা আছে এবং নর্মালি আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ সংক্রান্ত যে ইকুয়েশনগুলো আছে ই ইকুয়েশন এম সিস্কার এবং টাইম ইকুয়েশন লেন্থ ইকুয়েশন ম্যাথ ইকুয়েশন এই কোয়েশনগুলো থাকার সম্ভাবনা থাকবে এটা তোমার ভালো করে প্র্যাকটিস করলে পেয়ে যাবে কুমিল আউট দু হাজার উনিশে যে কোয়েশনটা করেছে এই অধ্যায় থেকে সেটা হলো ডেন্সিটি বা রোয়ের অঙ্ক কোনো বস্তুকে যে নর্মালি এত বেগে থ্রো করলে মুভিং অবস্থায় তার ডেন্সিটি কেমন চেঞ্জ হবে এরকম একটা ইকুয়েশন আমি তৈরি করেছি আরও তিন বছর আগে যেটা অলরেডি এই বছর বইটেও আসছে আই মিন রো ইকোয়াস টু ইকুয়েশনটা এরকম রো ইকোয়াস টু কি আমাদের রো নট বাই ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই ইকুয়েশন আই মিন স্থির অবস্থায় কোনো বস্তুর ডেন্সিটি দেওয়া থাকবে আর মুভিং কন্ডিশন যদি ভি হয় এত বেগে থাকে থ্রো করা হয় তাহলে তার আপেক্ষিকভাবে ঘনত্ব কতটুকু বাড়বে তার বা ঘনত্ব বেড়ে কত হবে তার ইকুয়েশন এটা এটা এই বছর বইটা আসছে এবং কুমিল টু থাউজেন্ড এটা এসছে তবে ঢাকা বোর্ডের জন্য এটা অনেক ওয়ান্টেড তবে খেয়াল করতে হবে ইকুয়েশন আমি আইনস্টাইন ইকুয়েশনগুলো দিয়ে তৈরি করে বানিয়েছি এটা হুবু বইতে কোনো জায়গায় ইকুয়েশনটা নেই তবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এখানে রুট নেই ভালো করে দেখা এখানে কিন্তু রুট নেই রুট আবার মিসিং আছে এই জন্য কেউ অনেকেই এটাকে আইনস্টাইন ইকুয়েশন বলে না এবং আমি বলছি না আইনস্টাইন ইকুয়েশন সবসময় এখানে কী থাকে রুট আবার ওয়ান মাইনাস ইফ স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার থাকে কিন্তু এখানে রুট নেই খেয়াল করতে হবে ভালো করে ঠিক আছে এই কোয়েশনটা বা এই সূত্র অঙ্ক দিয়ে এই সূত্র দিয়ে এবার অঙ্ক আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই অংশটা তোমরা ভালো করে দেখে নিও এবং হাইসেনবার্গের আনসার তিনটি প্রিন্সিপাল বা অনিশ্চয়তা নীতিটা এবার ইম্পর্টেন্ট এর পরবর্তী অধ্যায় এমিন কে পরমাণু এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে এবার কনফার্ম একটা কোয়েশনে থাকবে সেটা ভর ত্রুটি এবং নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি রিলেটেড ম্যাথস কুমিলাপুর যে কোয়েশনগুলো দিয়েছে নর্মালি এই দুটা বা তিনটা কোয়েশন করলে তোমাদের কম পড়ে যাবে কারণ এবার কনফার্ম থাকো যে টেন মার্সের জন্য যে ভর ত্রুটি এবং নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি শক্তি সংক্রান্ত অঙ্ক আসবে এবার লাস্ট ইয়ারগুলোতে যে তিন চারটা পাঁচটা কোয়েশন আছে তোমরা ভালো করে দেখে নিও এর মধ্যে কম পড়ে যাবে এবার চলে এসে তোমরা সেমি কন্ডাক্টার ইলেকট্রনিক্স এখান থেকে ট্রানজিস্টার অংশটা ভালো করে দেখো তারপর আলফাবিটা যেটা দেখো ভোল্টেজ গেন পাওয়ার গেনটা দেখো এবং ট্রানজিস্টার কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার বা বিবর্ধক হিসাবে কাজ করে এবং সুইচ হিসাবে কাজ করে এই অংশটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আবার ডায়েট অংশটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য ডায়েট কীভাবে রেকটিফায়ার হিসাবে কাজ করে আই মিন কি অর্ধতরঙ্গ একমুখীকরণ এবং পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণ কারক হিসাবে ডায়েট কীভাবে ইউজ হয় এই জায়গাটা এবার ইম্পর্টেন্ট থিওরি কোয়েশন হিসাবে এই অংশটা আসতে পারে তোমরা ভালো করে দেখে নিও তারপর লাস্টে যে অধ্যায় আছে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে এখান থেকে এবার ক্রিয়েটিভ আসার সম্ভাবনা নেই তবু আমার যেটা মনে হয় টু থাউজেন্ড এইটিনে যে কোয়েশনটা আসছে সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করে যেও আর টুকটাক এম সিকিউর জন্য তোমরা অনেক ওয়ান্টেড এবং সুন্দর সুন্দর এম সিকিউ আছে আমি জানি তোমরা লাল নিয়ে সবুজ দাগ দিয়ে এগুলো দাগ দিয়ে পড়েছে এম সিকিউর জন্য সেই অংশটা দেখে নিও তো আশা করি তোমরা বুঝে গেছো ওভারঅল পুরো পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পথ থেকে কি ইম্পর্টেন্ট তো আশা করি তোমরা আমার কথা বুঝতে পেরেছ আমাদের সাথে আছো এবং ফার্দার যদি তোমরা বইটা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের সাথে থাকতে চাও অনেকে ইনশাল্লাহ ঢাকার বাইরে থেকে আমাদেরকে রেসপন্স কর
তো তোমরা যদি সেটা করতে চাও অবশ্যই ইতিমধ্যেই আমাদেরকে জানাবা এবং অলরেডি সবাই করা শুরু করে দিয়েছে আমাদের সাথে তো তোমরা সবাই আমাদের সাথে থাকবা সেই প্রত্যাশা করছি তোমাদের নর্মালি চান্স হোক এবং তোমাদের নর্মালি বোর্ড পরীক্ষা ভালো হোক বোর্ড পরীক্ষা ভালো হওয়ার পর তোমাদের যে স্বপ্ন আছে বড় হওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং চান্স পাওয়ার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা করে যাচ্ছ বা স্বপ্ন আছে সেই স্বপ্নগুলো তুমি পূর্ণ হোক আর সেই জায়গায় আমরা তোমাদের সাথে থাকতে চাই তোমাদের হেল্প করতে চাই তো তোমরা আশা করি আমাদের কথা বুঝতে পেরেছ আর তোমাদের যথারীতি ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে তোমাদের কলেজের নাম লিখবে এবং নেক্সট ভিডিও আসা অবধি তোমরা আমাদের সাথে থাকবে ততদিন ওকে আল্লাহ হাফিজ